男人起身刚要下车，却和一个美女相撞。他好心的帮美女捡起掉落的包，可下一秒，小雅就发现自己的包被划了到口子。他立刻叫住了要下车的振宇，还让司机关上门。于是，一行人浩浩荡荡的来到了警局。警察问有没有怀疑的人，小雅立刻锁定了振宇。振宇感到一阵好笑，但小雅却说：“刚刚你是故意撞我的吧？就是为了拿走我的钱包。”面对质疑，振宇直接问两人相撞的时间。小雅不知道，但振宇却立刻还原了当时的场景，正是3点零八分乘坐的是5674路公交车，就连车牌号都说出来了。坐你旁边的人身高一米65以上，头戴白色耳机，穿着青色大衣和牛仔裤。而振宇果然在人群中找到了那个人，但这些细节并不能帮小雅找到钱包。振宇再次发力，直接来到了案发现场，时间定格，所有人停住。他发现，在相撞时，背包已经被划开了。显然，这里不是第一案发现场。他又接着回顾，最后在一个公交站台上，他找到一个身穿军绿色羽绒服的人。那个人戴着劳力士，穿着牛仔裤，就连车牌号都说了出来。小雅哈哈大笑，简直就是胡言乱语。可一旁的警员却说，那正是被盗的一辆车。警长被他的记忆惊得车目结舌，急忙向前连连称赞。而振宇却说，这一切还没结束，犯人就在这里面。就在大家疑惑时，他抬手指向墙上的犯人照片，正是这个拥有十五次偷盗前科的吴宗秀。他向小雅证明了自己非凡的记忆。警局里顿时响起热烈的掌声。虽然他有着超人的记忆力，但他的父亲却患有老年健忘症。这天，父亲病情发作，迷失了回家的方向，从没见过如此会玩的财阀。富二代竟点了一堆美女站成一排，随后拿出价值几个亿的车钥匙，问他们谁想要。一位红衣美女首先站了出来。富二代表示，只要学着狗叫一声，再把盘子里的酒喝了，只要能做到，就把车钥匙。给谁？所有人都不敢上前，只有白衣美女走了过去。说完，便一边学着狗叫，一边舔着盘子里的酒。此时，在一旁，富二代高兴坏了。然而，当美女完成后想要车钥匙时，富二代却突然妨碍提出更过分的要求，要像狗一样趴在桌子上摇着尾巴喝才算数。女人立马感觉到被耍了，富二代指着女人的头，女人却敢怒不敢言。这时，富二代的朋友走了进来，随后摆手让他们都出去。白衣美女在离开前特意调整了一下桌子上的烟盒，并将里面的摄像头对准了他们。原来，他根本就不是夜场的。陪酒女，而是朴律师请来的卧底，目的就是要找出富二代的秘密。这时，好友拿起桌子上的烟盒，却意外发现里面装有摄像头。被发现后，拍摄也随即中断，但视频早已被拷贝了下来。有了这些证据，完全能让他把牢底坐穿。原来就在几天前，一个名叫小静的兼职歌手，在财阀助手的带领下，来到了极尽奢靡的地下会所。在这里服务的都是高官和财阀富二代，有钱人的生活过得就是潇洒。可当小静唱完回到更衣室，财阀富二代却突然闯了进来。这个财阀富二代有多嚣张？竟然把驻唱的女大学生强行玷污了，事后还若无其事地从钱包里掏出钱，肆意地扔在女孩的身上。女孩全身颤抖地瘫倒在地上，接着她缓缓起身，看到准备要出去的富二代，面对这样的屈辱，她再也忍不住，急忙上前敲碎酒杯，就要刺向对方。富二代一脸的淡定，瞬间滑到了帅气的脸庞。这下富二代更加来气了，一巴掌就将女孩打倒在地，抓住她的头发，正准备下死手时，女孩一把将他推开，逃离了这里。但她对这里并不熟悉，一路跌跌撞。撞撞还是被富二代堵住。只见他手里拿着刀具，脸上露出兴奋的表情。女孩被吓坏了，富二代立马展开了猫捉老鼠的游戏。女孩一路跑到了小树林，惊慌之中却不慎跌倒。她爬到了一堆木桩之后，本以为自己安全了，没想到富二代竟走了过来。此时他醉醺醺的，还没有清醒，在酒精的麻醉下，对着女孩就刺了下去，直到女孩没有呼吸。最让人想不到的是，他竟然躺在地上美美的睡了一觉。当第二天酒醒之后，才发现自己做错了事，随后叫来助理，快点处理这个烂摊子。就在助理处理。处理完现场之后，振宇的父亲意外发现了女孩的尸体。当他拿起手机打算报警时，突然他的老年痴呆症发作，痛苦的抱着头。还好振宇及时赶来，眼前的女孩正是他邻居家的小静。很快，警方便对镇里的父亲展开调查，但他却表示什么也记不起来。随后，他父亲出面收买了红检察官。迫于舆论的压力，检察官让警长找人顶罪，并让他翻到资料的最后一页，上面竟然是振宇的父亲。就在葬礼的现场，警方带人突然前来，拿出逮捕令，强行带走了振宇的父亲。很快。检察官便向媒体公布女孩被杀，振宇爸也承认了犯罪事实。像他们这样贫穷的父子，只能选派援助律师。可这个援助律师一到法庭，就让振宇大失所望，竟然是个结巴，弄得众人哄堂大笑，就连话都说不清，还能做律师？对方律师趁机故意夸大行凶过程，声称一刀就已经将女孩毙命，但被告人却刺了十几刀。
，甚至在案发时间自己都想不起来，就是想假装是以此来逃避罪行。台下小金的父亲顿时暴怒，他一把夺过钢笔就要手刃凶手，场面一度失控，他还让法官立马判处凶手死刑。就在这时，一个男人突然出手控制他，振宇看到这一幕，凭借他超强的记忆，瞬间想到这个男人正是一名律师，而两人还有着不为人知的秘密。振宇为了洗脱父亲的罪名，竟然冒死拦住一辆车。此人正是赫赫有名的律师东浩，他对刑事案件有着百分百的胜算著称。振宇想让他做父亲的辩护律师，可这个人只对钱感兴趣，其他一切都免谈。让他没想到的是，第二天振宇就来到他的办公室，直接将一个亿倒在了他的面前。东浩质疑他：“一个高中生怎么会有这么多钱？”振宇说：“他自己赚了，而且只用了几个小时。”这样的鬼话谁会相信？振宇只好说出了实情：他有着过目不忘的超能力，赚这点钱根本不算什么。原来振宇为了。筹钱竟然来到了地下赌场，他凭借超强的记忆力，记住发牌的顺序，很快就实现了一个小目标。但这一切却被楼上的老大发现。就在他装完钱想要离开时，一群小混混拿着大棒子围了上来。危急时刻，小雅伪装成外卖员混了进来，立马打开可乐，对着小混混就是一顿喷。两人趁机逃了出去，可最后还是被堵在了天台上。随后，振宇做出了一个大胆的决，他拉着小雅就跳了下去，正好落在了御刹车上。成功逃过一劫。看到郑宇竟有如此超能力，东浩并没有要他的钱，而是从书包里抽出一张钞票，并在上面签字，就当是两个人的合同。郑宇也毫不犹豫地签了字。随后，他们找到郑宇的父亲，从他口中得知，曾经被警长拿枪逼迫写下认罪书，终于找出破局的关键就在警长身上。接着，他们对案件再次梳理。郑宇突然想到逮捕他父亲，警长身上带有配枪。在不久后第二次的开庭上，对方律师找到警长作证，就是让他证明郑宇的父亲就是杀人凶手。此时，法官让。东浩请出他的证人，他却直接指向准备离席的警长。他自己都没有想到，竟然成了被告的证人。东浩指出他非法拘禁被告后，强迫写下认罪书，但警长却死不承认，于是只好让他拿出配枪。就在他拿枪时，东浩完美说出是六发子弹的左轮手枪，还通过振宇的记忆准确说出配枪上的缩写字母。果然如他所言，配枪上就是那三个字。东浩还告诉大家，这一切都是振宇的父亲被逼迫时看到这招声东击西的操作。瞬间让警长傻眼，东浩当即请求法庭撤销认罪书，案件也暂时告一段落。现在要做的就是找出真正的凶手。随后，他通过卧底安装了摄像，成功拍下富二代说出杀害小静的证据。他把这个消息告诉了正义，明天开庭就会公开这段视频，肯定能够推翻审判。一家四口正高兴的开车去旅游，但他们并不知道，此时有辆货车正向他们急速驶货车司机一个分神，下一秒就撞翻了正常行驶的小轿车。小车里的妈妈和哥哥全部，唯有正宇和爸爸活了下来。而货车司机也不幸去世，在他旁边的正是他的儿子东浩。长大后的东浩成了一名正义的律师，同时他也被牵扯进振宇父亲的凶杀案之中。东浩为了偿还当年父亲犯下的罪恶。他竭尽全力帮助振宇父亲洗脱。就当他在法庭上胜券在握时，没想到请来作证的医生竟然做了伪证，还表示被告并没有患有老年痴呆症。更可恨的是，居然还指认振宇求他过来。无奈的东浩抬头，突然看到了楼上的养父，他瞬间明白了原因。情急之下的振宇只好在法庭上说出了真凶的名字，并让东浩快点拿出视频证据。就在众人焦急的看着他时，他却突然变卦。振宇不敢相信自己的耳朵，情绪激动的他上前一把拉住东浩，可对方却满脸冷漠的看着振宇，被保安强行拉。拉了出去。原来就在开庭之前，他的养父说服他要输掉这场官司，对方愿意给他一座建设购物中心的工厂。当年东浩父亲离世后，养父收留了他，并把他培养成一名优秀的律师。对于这份恩情，东浩只能在法庭上选择了沉默。另一边，小静的父亲在整理女儿遗物的时候，发现一张名片，他急忙打电话给洪律师，并表示女儿的案件与日浩集团有关系。但他并没有想到，女儿的辩护律师竟然和凶手是一伙的。第二天，就传来小静父亲上吊自杀的死讯，这一切又是财阀的阴谋。而对方律师直接在法庭上拿出了凶器，上面的血印和被害人身上的遗址，这还不算完，竟然还伪造出小静父亲的遗书，希望可以重判凶手。最终，法官判处他死刑。心灰意冷的振宇上去就打了他一拳，他已经不再相信任何人。四年后，振宇突然出现在法庭上，他已经是小有名气的律师，小雅也成了检察官，两人共同联手继续与财阀争斗下去。深夜里，一个光着遍体鳞伤的女人突然来到警局，所有警员看到后都惊呆，只见她精神恍惚，脸上流着泪水，虚。弱的瘫倒在地上，他是来报侵犯案的。原来就在刚刚，公司举行庆祝晚会，汉娜特意被推到副会长身边，在同事的起哄怂恿下，他和领导喝了一杯充满爱意的交杯酒。身为实习生的汉娜也只能照做。事后，他扶醉酒的领导来到车旁，领导一把将他拉到车里，并强行侵犯了他。警方很快赶到现场，并将还在熟睡的副会长带领。集团会长得知此事后，不想让有污点的人继续留在公司。南归万看到父亲现在的态度，他内心得意的笑了。原来就在公司公祭表彰大会上，老会
非常气愤的男就对副会长耍起了阴招。检察官小雅自告奋勇的想要为汉娜辩护，但遭到领导的拒绝。没想到他这么坚持，竟然一路跟到了男厕所。这可把领导的尿都吓没了，领导拿他没办法，只好答应了他的请求。第一次开庭，根据汉娜的指认还有供词，基本上可以确定副会长的罪行。而被告的辩护律师也只是走走行驶。原来南归万就是想让他输掉这场官司。至于感觉这个案件很是蹊跷，于是他找到集团的金部长，从他口中得知南归万与副会长一向不和。接着他直接找到副会长，想要为他做辩护律师，并告诉对方南归万就是让他将牢底坐穿。而且集团副会长一直早被人顶替。说完便拿出一份集团内部。的候补名单，他现在已经别无选择，只能让振宇继续为他辩护。在第二次庭审时，振宇请来了汉娜的前男友，他曾是汉娜大学时期的专业导师，之前因为跟对方恋爱还被起诉，最后迫不得已才向汉娜支付了一笈巨额赔偿金。随后，振宇以汉娜有前科为由向法官提出，他的谎言会毁掉一个男人的人生，这种事绝不能发生。老会长得知副会长将会赢得这场官司，于是吩咐周社长去处理此事。不久之前，小雅就接到举证电话，她也顺利拿到了视频证据，法庭上。就将这段视频播放了出来，里面完美记录了犯罪的全过程，就连副会长本人都怀疑是否做过此事。但记忆力超群的振宇一眼就看出视频里的破绽，原来画面里的男人手上没有戴戒指，而在警方登记的个人物品中就有戒指这一项。此时局面瞬间发生了反转，为了证明视频的真实性，振宇申请让汉娜做证人，并指出他的母亲刚做完癌症手术，一个公司实习生怎么会支付起高额的费用？难道不是因为需要钱才利用副会长的吗？在振宇狂轰乱炸的逼问下，汉娜流下了眼泪，她转身看到。副会长的亲女终于承认了副会长没有罪，两人什么也没做。小雅听到后惊呆了。庭审结束后，小雅就追上了郑宇，并表示不能抛下汉娜一个人。但郑宇只是一个律师，他的职责就是证明委托人无罪，揭开背后的真凶。就是检察官你要去做的。就在离开时，秀妍主动上前搭讪，随后两人一起离开。南归万得知副会长无罪后，他气愤的要手撕了郑宇。可下一秒，他的妹妹秀妍就带着郑宇过来，两人一见面，顿时火药味很浓。郑宇也向他发起了宣战，财阀富二代太嚣张了，只因让助手去杀个人，胆怯的助手不愿意，上去就是。是一巴掌，接着就用竹刀重重的打在助手的身上。看到助手想求饶，又是重重几棍下去，这还不解气，竟然脱了衣服往死里打。之所以让他这么生气，原来振宇已经找到之前做伪证的振了。希望对方说出真相，替父亲翻案。但他神色慌张，就是不承认。如果再纠缠下去，他就会报警。这时他的女儿刚好过来，振宇便把名片递给了他，以后有需要可以随时联系。而这一幕也被不远处南归万的助手发现，他想要除掉做伪证的证明，于是就找来了周社长。他本不想答应，但南归万却以他的养子东浩作为威胁，面对自己如履薄冰走到这里，并不想失去现在的地位，他也只能答应。随后他来到一家钟表店，拿出佣金和目标人物的照片。接下来，男人就悄悄地来到郑宇的家里，趁其不备迅速拉出钢丝。另一边，小雅也在关心着郑宇重审案的情况。这时，郑宇突然接到信息，作为郑的郑怡终于愿意出面了。他急忙来到现场，却发现郑怡早已被迫害。就在他很疑惑时，突然走进来一群人带头，那竟然是威胁部父亲的警长。郑宇这才意识到中了圈套，如果被逮捕，就没有了翻身的机会。情急之下，他只好破窗而逃。很快，他变成了通缉犯。小雅看到振宇被通缉，感到很惊讶。同样觉得震惊的还有秀妍警长。为了抓捕振宇，来到他的工作室。就在一帮人翻找有力证据时。事务长发现地下室的暗门快要被发现，他急忙表示愿意接受调查。躲在一旁的振宇看到他们走后，他偷偷来到地下室，想要拿走重要资料。此时，小雅担心他的安危，也来到了这里。他顺着暗门来到了地下室。振宇告诉他自己掉进了南归湾的陷阱。小雅突然听到有人进来，他急忙上去打掩护，没想到来的人竟然是东。他表示之前和振宇签的合同依然有效，他是要来帮振宇的。但小雅可不愿再次相信他。振宇为了能洗脱杀人犯的嫌疑。于是他拿装有集团秘密资金记录的 U 盘，而这些证据正是副会长为了感谢他特意送给振宇的。随后，他以公开秘密资金记录为要挟，让南归万下午三点前找出真凶，不然集团的黑料会被天下人监制。面对这样的威胁，骄横的富二代并不愿意交出真凶，而是让东浩快点抓到郑宇。郑宇只好一不做二不休，直接在媒体上曝光集团的犯罪证据。此时的南归万并不着急，因为他已经安排警长去抓捕。当他们冲进房间，并没有发现郑宇。原来聪明的郑宇竟用的远程直播。就在他想要公布重要信息时，一帮人冲了进来，随后就被等人绑走。东浩劝告振宇不要给南归万走下去，他好心想把振宇送出去躲藏一阵，但那该死的警长向南归万泄露的信息。接着，东浩就接到了一通电话，让他把人带到一个地方。从没见过如此嚣张的富二代，仅仅只是别人超了他的车，他就一脚油门后猛打方向盘，直接冲到前面，将对方的车逼停。下了车，不慌不忙地戴上手套，再从后备箱里拿出球杆。女人顿时害怕，只见他纵身一跃，跳到了车
，反过来就是一顿暴揍。一顿羞辱过后，就想要借刀杀人。振宇转身，看到身后的警长已经举起了枪，一阵枪响之后，南归万得意的笑了，立马让助手开车离开。让他没有想到的是，振宇并没有死，竟被一旁的东浩阻止，并让振宇快点逃跑。由此看来，东浩并不想加害振宇。逃过一劫的振宇来到了小雅的家门口，他也是振宇唯一信任的人。于是两人进一步梳理的案件，发现杀人案的手法比较奇特，并从死者的指甲缝中查到一种红色纤维组织。通过这些线索，振宇开始回忆自己前往被害人家里石路上的可疑，最终锁定了一个身穿红色毛衣的男人，手腕处还有蝎子纹身。在队友前科的人员比对中，竟然发现都是同一个人。根据资料，他们很快找到了地址。当第二天小雅醒来，发现振宇早已离开，他立马组。组织人员前往搜查，并在一家超市内意外看到手腕上有纹身的男人。接着他一路尾随，还打电话通知了振宇。但在一个拐角处，发现嫌疑人不见了踪影。还没等小雅反应过来，就被一块板砖拍晕了过去。随之也和振宇失去了联系。振宇意识到情况不妙，立马通过回忆与嫌疑人擦肩而过时，对方提到一个钟表店，这让他确定了嫌疑人的详细地址。等小雅醒来后，发现来到了一个陌生的地方。男人从手表中抽出一根钢线，想要杀人灭口。危急时刻，东浩为了寻找振宇来到了这里。他打碎了店门上的玻璃，进入屋内就要对方放了小雅，可男人就连东浩都不放了，结果被抓住头，直接撞在柜门上，几招下去就将他制服在桌子上。此时振宇也赶了过来，发现小雅只是惊吓过度，并无大碍，最终杀人犯成功被逮捕，振宇也因此洗脱了杀人凶手的罪名。随后，振宇就在媒体面前提出要重审父亲的杀人案。老会长看到报道后，气愤的又要开始胖揍这个烂泥扶不上墙的儿子。一辆汽车缓缓的被压扁，旁边一个男人。被绑在了汽车上，此人正是丧尽天良的警长。此时，身为黑帮的周社长赶了过来，他吩咐小弟要神不知鬼不觉的处理干净。等他开车离开后，只见一个铁爪朝警长抓了过来，任凭他怎么挣扎都无济于事。眼看铁爪就要下来，突然却停在了半空。原来是赶来的振宇一把拉下了司机，他操控着机器吓退了帮小混混，并将一辆废弃的汽车挡在了路中间。此时，宋律师开车冲了过来，两人急忙救下了警长。迅速驾车逃离了这里。警长为了报答他的救命之恩，原意出庭说出当年案件的真相。另一边，小雅正在偷偷调查。他的上级领导洪检察官怒斥他滥用职权，为财阀集团收拾烂摊子。男人只是微微一笑，并不放在心上，因为他要用职权把小雅调往偏僻的地方救治。面对这一切，小雅气愤不已。于是第二天，他就递交了辞职信。他告诉领导，就算是脱了检察官，但是你犯的所有罪行，他一定会追究到底。随后，小雅就加入了振宇的律师事务所，打算以律师的身份继续伸张正义。振宇就在为新成员的加入而感到高兴时，突然一个噩耗传来：原来振宇的父亲几天前肚子痛得厉害，医生就是不愿意救，最终在监狱里疼得晕了过去。当振宇赶到医院时，他的父亲早已躺在了重症监护室。振宇也意识到父亲时日不多了，他要尽快犯案，洗脱罪名。不久之后，庭审即将开始，但让他感到惊讶的是，竟然换了一批新的法官。振宇陷入了沉思，对面的检方人员却笑了。原来是法院的部长被财阀收买，换掉了这个年轻正义的法官江太秀。对于新换的法官，振宇还是充满了自信，因为他请来当年强迫他父亲写下认罪书的证明。警长也承认了当年是他拿到的认罪书，这一切好像都朝着好的方向发展。但当问到是否非法监禁被告人，并强行得到他的认罪书时，警长抬头微微一笑，表示没有这种事。原来这是南归万安排警长，又法庭上他也布局了人马。这让振宇顿时感到了绝望。此时，东浩带着伤来到了法庭。就在刚刚，他本想把南归万杀害小静的视频证据公布出来，可是，在半路却遇到了一帮小混混，将他控制住。他的养父拿走了他的视频光盘，养父不想让东浩自掘坟墓。东浩来到法庭，就是想知道案件进展如何。法庭上，振宇接到一通电话，原来他的父亲刚刚离世了，他的父亲直到死也没有洗脱罪名。悲愤的振宇感叹道：“有权有势的人可以随便进出监狱，无权无势的人，就算生病也无法得到救治。只有真相才让他的。”父亲死的，最终法官还是维持了原判。接下来，振宇要将一切有关联的全部送入监狱。财阀富二代究竟有多嚣张？求他办事必须得跪在地上说话，还会将对方的头使劲按在地板上，并侮辱的说道：“要像狗一样摇着尾巴，连起的活下去。”原来就在一天前，警长被振宇提前安装的摄像拍下了整个行贿过程，并在他向领导做汇报时，振宇将视频证据送到了警局。他把对金钱的欲望表现得淋漓尽致，还扬言自己找到了南归万座靠山，他就是一个钱又有愤怒调。劫障碍的傻缺，领导看后更是气愤不已，并要求彻查此事。无路可走的警长只好找到南归万。让他没想到的是，振宇早已把视频发给了南归万。对于这样没有任何价值的人，他早已被财阀抛弃。但警长却咽不下这口气。第二天，他就找到归万，愤怒地告诉他，如果不帮自己，他就把对方的坏事全走出来，大家一起同归于尽。归万听后立马起了杀心，随后便找人将警长吊在了废弃的
就找到了振宇，把视频证据拿了出来。虽然振宇对他有些怀疑，但起码两人有了共同的目标。毫不知情的归万正在为独居老人盛饭，他一改往日的暴躁脾气。就是想要通过媒体重新树立自己接任集团会长的形象。就在这时，他收到了一条视频，里面正是警长被毒打的视频。他看完后又要开始上头了，接着又接到振宇打来的电话。振宇告诉他，这只是预告片，以后会更加精彩。归万的暴脾气顿时又爆发，直接就掀翻了眼前的桌子。旁边的老人被吓了一大跳。另一边，小雅也收集到了有力证据。通过对自己的对比，发现小静父亲的遗书是伪造，而这个伪造的人正是红检察官。于是他以贪污受贿被查，但他并不感到害怕。辞职后就来到了老会长的集团。警长再次找到证明，告诫他孤身一人很难对付南归万。他希望自己在进监狱之前送给振宇一份礼物，这份礼物正是揭露南归万罪行的证据。南归万看到视频后，又开始手脚并用，再次发飙，一切都在朝着好的方向发展。但振宇这边却出了问题，原来他拥有过目不忘的超能力，其实是一种记忆障碍。超。超负荷的利用已经让他出现短暂的健忘，多则一年，少则半年，他的所有记忆就会完全消失。这个男人将粉末状的东西倒进酒杯，两人摇晃下酒杯后一饮而尽。这一幕正好被不远处的男人用微型摄像头拍了下来，喝完之后直接上楼，两人还大吵了起来。这时，外面出现了大量警，这一切都在振宇的掌控之中，目的就是为了抓捕南归外。而他在药物的作用下，竟然打了自己的好友铁柱。当警方赶到现场，里面的人四处逃窜，南归万刚要逃跑，却被铁柱一把拉住，请求他带上自己。已经喝飘的南归万哪还顾得了这么多，直接将他甩开，独自逃离。身后的宋律师紧跟其后，最终他打开了一处暗门，躲了进去。随后，他便联系了助手范秀。躲在地下停车场的振宇看到南归万出现，立马联系人员展开行动，可将对方的车逼停之后。打开车门，竟然发现是范秀，而南归万早已换上范秀的衣服，逃之夭夭。另一边，东浩也向老会长递交了辞职信，因为他从赵警员口中得知。十七年前，他父亲的撞车事件与老会长有关，而且他还找到了有力证据，并把所有的证据都交给了好友这检察官。唯一的证人也被他安排在隐蔽的地方。振宇也将偷拍到的视频交给了这检察官。有了这些证据，就可以对南归万夫子一网打尽。可让他们没有想到的是，他竟然将这些证据拿到了老会长面前。老会长一看也是个明白人，立马让手下拿出了支票。但他并不打算要钱，而是想投靠到老会长旗下。此时，红检察官却不高兴，感觉自己的地位受到了威胁。振宇等人意识到了这。检察官的背叛，真的是不能相信任何人。东浩得知情况后，更是气急败坏的想要找他算账，但他根本没有那闲工夫理。没办法的东浩只好找到老同学真纪，希望两人一起联手打倒老会。南日豪作为检察官，你会因为调查集团腐败而出名，这也是走向检察厅巅峰的他吧？面对这样的诱惑，真井自然不会拒绝。东浩本以为有了证人可以胜券在握，但意外发生了，他保护的证人却被蒙面黑衣人劫走。而这个人正是向他提供证据的赵，他现在已经成了男人号的走狗，这让东浩气愤不已。另一边，振宇为了找到案件的突破口，于是找到了南归万的好友铁柱，他被现场抓获，一个人背了黑锅。正宇想要帮他出去，只要把南归万的案子搞大，他的案子才会被掩盖。铁柱对此并不相信。就在正宇想要离开时，他却突然反悔，他说出有个练习生女演员被南归万搞破之后，整个人生都毁。于是小雅找到了这个女。想让他出面作证，却被拒绝了。小雅只好告诉他，先前有个女孩小静，和你的案件差不多，不久之后就被暗杀了。他听后瞬间感到害怕。这个女孩被富二代强行拉进房间，看到对方反抗上去就是一巴掌，女孩只好趴在床上一动不动。随后女孩就被玷污，南归万还强迫她是自愿发生的，给了女孩一张支票，就将此事不了了之。她悲愤的痛哭不已。随后她就找到了小雅，希望自己提供的证据能够惩治南归万。而此时的秀发再也忍受不了南归万的压迫，想想自己受到的侮辱。还有被对方痛打的情形，最终他做出了一个大胆的决定。于是他在深夜找到了江法官，并拿出一个开红酒的刀具，而这个刀具正是杀害小静的凶器。之前在法庭提供的刀具是假的，江法官深知囚犯是被强迫的，虽有罪行也会酌情处理。另一边，一位检察官和三位律师走到了一起，他们的目的就是要起诉南归万，而且有力的证据已经准备好。随后，真井就带着一群人来到了南归万的办公室。并直接拿出了逮捕令。可南归万看到后并不当一回事，还以为对方是在开玩笑。可下一秒他就嚣张不起，立马意识到事情的严重性。老会长得知情况后，来到监狱，对着南归万就是怒斥一顿。他在监狱里活得很潇洒，躺在床上就让医生来一针营养液，而这个医生并不给他面子，直接呵斥让他滚出去。为了能让这个坑爹的富二代出来，老会长可是煞费了苦心，他动员了一切关系，最终南归万被释放了出来，但会继续接受调查。正好遇到惹毛他的医生，直接上去就让。当弯腰。四十五度羞辱过后，便潇洒的离。
，被害女孩夏英在小雅的努力劝说下，终于鼓起勇气，愿意出庭作证。法庭之上，夏英说出了被南归万电辱的事实。真警还向法官出示了视频证据，画面里正是夏英的经纪人精彩。将他带到一个秘密的房间，而金灿害怕遭到南归万的迫害，于是便把视频证据交给了证。顾及到视频会对被害人有所影响，并没有在法庭上公开播放，而是直接交给了法官。法官也当庭采用了证据，但会辨别真伪后做出决判。这次的庭审，南归万整个人呆若木鸡，而他的父亲却要安排周社长去暗杀东浩。面对自己的养子，周社长始终下不了手。两人在车里谈了一会之后，东浩下车离开。此时出现一个黑衣人，突然钻进了车里，趁其不备，直接捅了周社长一刀。然后就把罪名嫁祸给东浩，还在他的屋内搜到了凶器。东浩被当场逮捕。这个患有愤怒狂躁症的富二代来探老中医，想要问他怎么治疗。老中医竟让他换个环境，平息下怒火，并站在别人的立场考虑下，也是一个很好的办法。此话一出，他立马愤怒了，上去就要掐死这个糟老头子。在他的眼里，只有唯我独尊，从不考虑别人的感受。就连被他玷污的女孩看到他，吓得手中的东西都掉在了地上。而这个女孩正是第二个受害者米西。米西都不敢直视他。南归万直接托起下巴，让。他看向自己，他这次还想要用钱解决问题，就是为了不让米西到法庭上坐。正但他的计划却落空了。原来小雅带着夏英找到了米西，两人曾经是很好的闺蜜，也同样受到南归万的摧残。在夏英的鼓励下，他勇敢地站在了法庭之上，揭露了南归万的种种罪行，还在法庭之上直接拿出售卖自己的证据。经过夏英和米西的指证，南归万很难逃脱法律的制裁。另一边，东浩被诬陷进了监狱，无奈之下，他的助手上赫找到了振宇。振宇本不想帮东浩打这场官司，但身为律。师的他一直秉承着不让任何无辜的人受害，而且一旦失去了东浩，很难和南归万父子抗衡。于是振宇主动为东浩做辩护，要想让东浩脱身，只能抓住真凶。振宇和尚赫布局了一个计划，随后让一个小弟说：“周社长现在清醒过来了。”这一幕也被躲在一旁的线人听到。老会长害怕周社长一旦清醒，就会直接指认出凶手，于是他便派出杀手偷偷潜入到病房，想要再次暗杀周社长。没想到躺在病床上的竟然是尚。就在这时，振宇也赶了过来，杀手拿出刀想要劈。拼死一搏，刚好被及时赶来的警察当场制服。法庭上，振宇推门而入，急忙来到辩护席，说明自己来晚的原因，应该由检方来回答。只见检方收到一个纸条后，立马指出嫌疑人被抓获，申请当庭撤诉。小雅的莞尔一笑，肯定了振宇的实力。东浩被释放到养父的病床前，没过多久，养父就离世了。养父临死前把之前的证据光盘交给了东浩，而且还送了他一份礼物，那就是老会长指养父暗杀东浩的录音证据。此时，东浩肚子里憋着一股气，他和振宇的复仇计划即将开始。财阀富二代看到偷拍他的视频证据，瞬间又开启了暴怒模式，直接将笔记本扔到地上，然后使劲的用脚踩在上面，简直就像个暴徒。原来他的犯罪证早已被公开到了个大媒体上。他的父亲为了帮他洗脱罪名，于是便让着检察官。推荐一个得力人选。此时，外面有位长发披肩的女人走过，而这个人正是小雅。老会长和红检察官看到后惊呆了，只有身边的这检察官却笑了。小雅已恢复检察官身份，并由他来负责南归万一案。蒙在鼓里的东浩这才得知真相，原来这是振宇的计划，目的就是让这检察官去往会长那里当卧底，这样才能拿到有力的证据。而这个坑爹的富二代还不知悔改，听到有员工议论他杀人一事，接着就是一巴掌对着员工，直接发泄心中的秘密。而这一切都被围观的人拍了下来，这可把他的老爹坑坏了。老会长只好在媒体面前道歉，并公开辞去了南归万在集团里的所有职位，以此来平复舆论的压力。另一边，将法官把当年杀害小静的凶器交给了郑宇，还将此事通知了秀凡。他紧张的表情立马引起南归万的注意，接着就将秀凡绑了起来，就是不想让他出庭作证。上赫一直联系不上秀凡，感到着急。东浩立马意识到情况不妙，急忙招呼小弟前去营救。东浩最先赶到现场，接着独自单挑一群，黑帮奈何寡不敌众，最后被一群人制服。就在南归万想要下死手时，上赫带着众小弟及时赶来，在一阵散沙之中，南归万趁机驾车逃跑，最终秀凡被成功救了。出来不久之后，振宇对当年父亲的案件重新提起诉讼。他当庭向法官拿出了杀害小静的凶器，上面沾有被害人的血迹，还有南归万的纸。但检方提出反驳，对于凶器的证据来路不明，并不能作为呈堂证供。法官让他说出举报人，不然就不能作为有力证据。就在这时，秀范来到了法庭，他当庭说出了当年南归万杀害小之后独自离开。秀范只好调高了凶器，而真凶器之所以被藏起来，是害怕自己背上黑锅后可以用它来证明清白。现在人证物证俱全，最终法官判处振宇的父亲无罪。虽然他已经不在，但起码在振宇失去记忆之前，证明了父亲的清白。就在检方人员来到他家里抓捕时，他却正在。逃往中国的路上，从没见过这样坑爹的富二代。被法院判处死刑后，他却畏罪潜逃，把这一切烂摊子扔给了他的老爹。自己为了独活，却让他的父亲
遭遇诽谤。作为父亲的老会长，再也忍受不了这个混球儿子。就在他想要乘坐直升机飞往中国时，振宇及时赶来，想要阻止，但他却不屑一顾。就在这时，直升机突然飞离了这里，而这一切正是他的父亲所。他气愤地对着天空不断咆哮呐喊，接着警方也赶到了现场。南归万再次被捕入狱，老会长还是不想抛弃自己的人，想要动用一切关系拯救，于是便对张次长施压。他也深知案件无法扭转，但如果不答应帮助，自己的受贿罪行就会被公布。但他并不知道，老会长将他利用完，就会像害虫一样踩死。而这个决定也是老会长做的最大的错误。不久之后，开始最后的审判，没想到之前的法官全部换了下来，这让小雅和振宇惊讶不已。南归万见状，得意的笑了。小雅首先提出让秀范出来作证，却遭到辩方律师的反驳。被收买的法官竟然也不让出来作证，案件似乎在朝着不好的方向发展。台下的人都看不下去法官的审判，站出来想要打抱不平，却被安保人员拉了出去。法官只好暂时休庭。再次开庭后，小雅提出让第二个证人出，这次法官竟然同意。辩护律师和南归万瞬间愣住。原来就在刚刚，振宇找到了法官，说出了张次长因贪污受贿已被带。看到对方不相信，振宇只好拿出了视频证据。如果还想做南归万的。走狗，下一个被逮捕的人、就是，于是他只好秉公执法。到庭的警长也供出了南归万的所有罪行，就连狱中的铁柱也提供了证据。小雅还请出了振宇作证，但遭到对方的反对。不过法官却批准了。振宇直接指出，南归万就是杀害小静的真凶。为了掩盖自己的罪行，便栽赃给振宇的父亲。在此期间，南归万并没有反省，还犯下了更多的罪行。为此，小雅也递交了所有证据。最终，法官判处南归万死刑。听到这里，台下一片欢呼。此时，南归万竟嚣张，辱骂法官，还打了身边的辩护律师，更是直接跳到桌子上向振宇跑，却被安保人员及时制止。已经被判了死刑，他还这么嚣张，老会长也对他失望至极。百年心血一夜之间毁于一旦，就是有了这样坑爹的儿子，老会长最终也只能忍痛抛弃了他。顿时他痛哭不已，看到没有任何希望的南归万，最后也只能选择了上吊自杀。而下一个目标就是日浩集团的老会长，在东浩和卓检察官的配合下，老会长也因教唆杀人以及违反特殊经济法，也被当场逮捕。此时洪检察官本以为可以全身而退，没想到小雅带着办案人员赶过来。他涉嫌收取日浩集团几十亿的贿赂，此人简直是法律界的耻辱，最终也难逃法律的审判。影片的最后，振宇害怕自己失去记忆后会给小雅带来不便，于是就以视频的方式向他告。而东浩也接手了振宇留下来的律师事务，并遵守此前答应振宇的承诺。带着大家继续发扬为正义而战的精神。一年之后，当小雅再次遇到郑宇时，两人擦肩而过，他也没有认出小雅。于是小雅追了上去，拿出郑宇母亲留下来的项链，他也完全不记得。至于转身的一刹那，小雅泪流不止。当所有的记忆都消失，感觉被世界抛弃时，还有一个人愿意跟随你的脚步走下去。虽然你早已不记得，但对方却满怀欢喜。